ഹാൾ ഷീൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഷീൻ എം എം എസിന്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ സാറുമാരെടുത്ത് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് തരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് തരുന്ന നിയാസ് സാറാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സസ് ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി ഒരുപാട് പേര് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറിനെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമ്മളെ എൻ എം എം എസ് അഡ്മിഷൻ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വെൽക്കം സർ ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇന്ന് ഞാന് സാറ്റ് സാറ്റ് വിഷയത്തിൽ അഥവാ ആദ്യം നടക്കുന്ന പരീക്ഷ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ സോഷ്യൽ സയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇത് മൂന്നും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷയായിട്ടുള്ള സാറ്റിന്റെ കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളു അല്ലെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരായി ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് തുടർച്ച ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഓരോരുത്തർ കയറുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരത് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിൽ കുറിച്ച് വെക്കണം നാളെ പകൽ സമയം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാളെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ അത് പഠിച്ചെടുക്കുകയും വേണം പറയുന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിൽ വന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം തന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന വിവിധ കലാപങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന നമുക്ക് ഇയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി പോകാൻ സാധ്യതയ്ക്കുള്ള കലാപങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പോഡ ബീഫെ എന്നുള്ള ഒരു കോഡ് വെച്ചിട്ട് പോഡ ബീഫെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡച്ചുകാർ ബീഫെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ബ്രിട്ടൻ പിന്നെ അവസാനം ഫെ ഫ്രഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല ഫ്രാൻസുകാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തിയത് വാസ്കോഡ് കാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അവരാണ് പുകയില ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തുവെക്കുക അപ്പോ ഈ പോഡ ബീഫെ എന്നുള്ള ഒരു കോഡിലൂടെ നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയത് അവസാനമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയത് പോർച്ചുഗീസുകാർ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കലാപങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം നേടിയിട്ടുള്ള ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്നതാണെന്ന് അറിയോ കർണാട്ടിക് യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷുകാരും ആ അതെ അതെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അഥവാ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രാൻസുകാരും നടന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ അഥവാ ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുപ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തു അങ്ങനെ അതിൽ ബ്രിട്ടൻ ജയിക്കുകയും ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ ഫ്രാൻസിന് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീലം കർഷക കലാപമാണ് നീലം കർഷക കലാപമാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നീലം കർഷക സമരം നീലം കർഷക സമരം നടന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ബംഗാൾ ആ വെരി ഗുഡ് ബംഗാളിലാണ് അല്ലെ ബംഗാളിലാണ് നീലം കർഷക സമരം നടന്നത് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നഴ്സറി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബംഗാളാണ് കേട്ടോ നഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ബംഗാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അപ്പോ ഈ നീലം കർഷക സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് അതായത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നിട്
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് നടന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള കുറച്ച് കലാപങ്ങൾ മാത്രം പറയാണ് അതില് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി പിടിച്ചു വെക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ടിൽ കുറിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യാം അടുത്തത് മലബാർ കലവാണ് മലബാർ കലാപം മലബാർ കലാപം എവിടെ നടന്നെന്നറിയോ ആ മലബാറിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പൂക്കോട്ടൂരാണ് കേട്ടോ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൂക്കോട്ടൂര് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മലബാർ കലാപം നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മലബാർ കലാപം നാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രാജഡി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ ഏതായിരുന്നു വാഗൺ ട്രാജഡി ആണ് അല്ലെ വാഗൺ ട്രാജഡി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പോത്തന്നൂരിലേക്ക് ട്രെയിന് വഴി ഒരുപാട് ആളുകളെ കുത്തി നിറച്ചു കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കലാപമാണ് മലബാർ കലാപം നടന്ന വർഷം അറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആ വെരി ഗുഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഫർഹാൻ ആണോ ഫർഹാൻ യെസ് ഫർഹാൻ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഒരു കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാപ്പിള കലാപം എന്ന് കൂടെ മലബാർ കലാപത്തെ പറയുന്നുണ്ട് മാപ്പിള കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാപം മാപ്പിള കലാപം മലബാർ കലാപം തന്നെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദുരന്തമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കലാപം അടുത്തത് ആ സാന്താൾ കലാപമാണ് സാന്താൾ കലാപം എപ്പോഴാണ് നടന്നതെന്ന് അറിയോ സാന്താൾ കലാപം സാന്താൾ കലാപം എപ്പോഴാ നടന്നതെന്ന് അറിയോ സാന്താൾ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഉറപ്പുമാണ് അപ്പൊ സാന്താൾ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് സാന്താൾ കലാപം നടക്കുന്നത് രാജ്മഹൽ കുന്നുകളുടെ താഴ്വരയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരായ സാന്താൾമാരാണ് ഈ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഈ രാജ്മഹൽ കുന്നുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ബംഗാളിലും ജാർഖണ്ഡിലും അതേപോലെ ബീഹാറിലും ആണ് ബംഗാളിലും ജാർഖണ്ഡിലും ബീഹാറിലും ആണ് ഈ ഒരു രാജ്മഹൽ കുന്നുകൾ പരന്നു കിടക്കുന്നത് ആ താഴ്വരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരാണ് സാന്താൾമാരും അപ്പൊ ഈ സാന്താൾമാരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ സാന്താൾ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയിലൊക്കെ പിന്തുണ ആ കലാപത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധിജിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാന്താൾ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സിദ്ധുവും കാനുവുമാണ് സിദ്ധുവും കാനുവുമാണ് സാന്താൾ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർ സിദ്ധുവും കാനുവുമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സിദ്ധുവിന്റെയും കാനുവിന്റെയും സ്മരണാർത്ഥം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഈ സാന്താൾ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സിദ്ധുവും കാനുവും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അവരുടെ അവരെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാലം കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ നീലം കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് മലബാർ കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സാന്താൾ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചാണ് കുറിച്ച കലാപം നടന്ന വർഷം അറിയോ കുറിച്ച കലാപം നമ്മുടെ പൈശിയൊക്കെ പൈശിയുമായൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കലാപമാണ് കുറിച്ച കലാപം അറിയോ ആ നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ നടന്ന കലാപമാണ് കുറിച്ച കലാപം കുറിച്ച കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ വയനാട്ടിൽ നടന്ന ഗോത്ര കലാപമാണ് ഇതൊക്കെ ഗോത്ര കലാപമാണ് നീല കർഷക സമരമായാലും അതേപോലെ സാന്താൾ കലാപമായാലും മലബാർ കലാപം മാപ്പിള ലഹള എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് കുറിച്ച് കലാപം മറ്റൊരു വയനാട്ടിൽ നടന്ന ഗോത്ര കലാപമാണ് അത് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുറിച്ച കലാപം നടന്നിട്ടുള്ളത് കുറിച്ച കലാപം നടന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുറിച്ച കലാപം അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത് രാമൻ നമ്പിയാണ് രാമൻ നമ്പി വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള രാമൻ നമ്പിയാണ് ആ ഒരു കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കുറിച്ച് കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര വിഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കുറിച്ചേരും കുറുമരും ആണ് കുറുമരും കുറിച്ചേരും ആണ് കേട്ടോ കുറുമരും കുറിച്ചേരും ആണ് ഈ ഒരു കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പക്ഷെ ആ ഗോത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാമൻ നമ്പിയാണ് രാമൻ നമ്പിയാണ് ഇതേപോലെ കോൾ കലാപം ബീൽ കലാപം കാ
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കലാപങ്ങളാണ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായികൾ ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക വ്യവസായങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്ത്യയില് അവർ വ്യാവസായികമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ നീലം കർഷക സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ബംഗാളിലാണ് നീലം കർഷക സമരം നടന്നത് നേതൃത്വം നൽകിയത് വിശ്വാസ വിശ്വാസാണ് രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് മലബാർ കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് മാപ്പിള ലഹള എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൂക്കോട്ടൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കലാപം നടന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ പിന്നെ ആ കലാപത്തെ അന്വേഷിച്ചത് ആ കലാപത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷന്റെ ഒരു നേതാവ് ഒരു കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ലോകനാണ് കേട്ടോ വില്യം ലോകനാണ് മലബാർ കലാപത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷന്റെ കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ലോകനാണ് ഇപ്പൊ വില്യം ലോകൻ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം ലോകൻ കമ്മീഷൻ അറിയാത്തവര് എഴുതി വെക്കണം സാന്താൾ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചിലാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സിദ്ധുവും കാനുവുമാണ് സിദ്ധുവും കാനുവുമാണ് ഓക്കെ കുറിച്ച കലാപം വയനാട്ടിലാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുറിച്ച കലാപം നടക്കുന്നത് കുറിച്ച കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് രാമൻ നമ്പിയാണ് കുറിച്ചരും കുറുമരും ആണ് ആ കലാപത്തില് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം അറിയോ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാണ് അല്ലെ അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാന്താൾ കലാപമെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നറിയപ്പെട്ടത് അന്ന് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമരത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ഒരാള് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് ദാദാഭായി നവറോജി ആണ് കേട്ടോ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് അറിയണം ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അത് ജസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യക്കാരനായ ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് അത് അത് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായ തകർച്ചയെ കുറിച്ച് ഒരു കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ് ഈ ദാദാഭായി നവറോജി അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്ത് ചോർന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ചോർന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇയാളാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം എന്ന് ആ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടിന് പേര് വന്നത് അത് വായിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴില് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നു എവിടെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയെന്നറിയോ ആ മീറത്തിലാണ് അല്ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തുടങ്ങിയത് മീറത്തിലാണ് അഥവാ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് തുടങ്ങിയത് മീറത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് മെയ് പത്തിനാണ് ആരംഭിച്ചത് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിനാണ് ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മെയ് പത്തിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിനാണ് മീറച്ചിൽ വെച്ച് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ശിപ്പായികളാണ് ശിപ്പായികള് ആ ശിപ്പായികള് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിട്ട് ഒരാളെ ഒരു മുഗൾ ചക്രവർത്തിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ആരാന്നറിയോ അയാള് അറിയോ ിപ്പായികൾ അഥവാ കലാപകാരികള് ഇന്ത്യയിലെ ചക്രവർത്തിയായി ഒരാളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ആ പറഞ്ഞോ ശരിയാണ് ആ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനാണ് കേട്ടോ ബഹാദൂർ ഷാ രണ്ടാമനാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ റങ്കൂണിലേക്ക് നാട് കടത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ അയാളെ പിടിച്ചിട്ട് റങ്കൂണിലേക്ക് നാട് കടത്തി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൂർണ്ണമായിട്ട് വിജയിക്കാത്ത സമരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സമരത്തിലെ കലാപകാര് സ്ത്രീകള് ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ബഹാദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ പിന്നീട് റങ്കൂണിലേക്ക് നാട് കടത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ശിപ്പായികളാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് കലാപത്തിന് ആദ്യമായിട്
ഡൽഹിയില് നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മുടെ ഇയാള് തന്നെയാണ് ഈ ചക്രവർത്തിയായി ആളുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ബഹാദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ തന്നെയാണ് ജാൻസിയിൽ നമുക്കറിയാം പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ജാൻസി റാണിയാണ് ആ ജാൻസി റാണിയുടെ മുഴുവൻ പേര് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി എന്നാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം ജാൻസിയിലാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലക്നൗലോ ലക്നൗവിൽ ഒരു പെണ്ണാണ് ആരാണ് ഹസ്രത്ത് മഹലാണ് മാറിപ്പോരുത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹലാണ് ലക്നൗല് കാൺപൂരിലെ നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയുമാണ് നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയുമാണ് കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഫൈസാബാദിൽ ആരാന്നറിയോ ഫൈസാബാദില് ആ മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ് അല്ലെ മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ് ഇപ്പൊ ഡൽഹിയില് ബഹാദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ജാൻസിയില് ജാൻസി റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി ലക്നൗല് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ കാൺപൂരിൽ നാനാ സാഹേബും താന്തിയ തോപ്പിയും ഫൈസാബാദില് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടാമത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ് ഫൈസാബാദിൽ അറിയാം എല്ലാവരും എങ്ങനെ അറാഹമാറോ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോ റഹ്മാറോ അങ്ങനെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് തരാം അതിലേക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് സെർച്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയാന്ന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡൽഹി ജാൻസി ലക്നൗ കാൺപൂർ ഫൈസാബാദ് അതേപോലെ ആ ഫൈസാബാദ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ് ഫൈസാബാദ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ് ഈ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷിപ്പായികൾ ഇന്ത്യയിലെ ഷിപ്പായികൾ ഇന്ത്യയിലെ സൈനികരുണ്ടല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയില് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അടിമകളെ പോലെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശിപ്പായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് എൻഫീൽഡ് തോക്കുകളിൽ പശുവിന്റെയും പന്നുവിന്റെ പന്നിയിന്റെയും കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു പശുവിന്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് മാത്രല്ല തുച്ഛമായ ശമ്പളമാണ് ശിപ്പായികൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൊന്ന് മറന്നുപോയി ഡൽഹൌസി ഡൽഹൌസി പ്രഭു നമ്മുടെ ശിപ്പായികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങന്മാർക്ക് ഒരു പിന്നീട് വരുന്ന സ്വത്ത് ഗവൺമെന്റിന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി കുറച്ച് ഇമ്പോർമെന്റാവോ പറഞ്ഞുതരാം അതെ 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 മലയാളികള് മലയാളി മീഡിയക്കാരെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ആ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമമാണ് അല്ലെ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ ശിപ്പായികൾ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് രൂപീകരിച്ച വർഷം ചോദിക്കാറുണ്ട് രൂപീകരിച്ച വർഷം ചോദിക്കാറുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബറിലാണ് ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രൂപീകൃതമായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് സ്വതന്ത്ര സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അത് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഡിസംബറിൽ നടന്ന ബോംബെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ബാങ്ക് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം കേട്ടോ
ഓക്കെ പറയാം സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനമാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബറിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ബോംബെ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് അഞ്ച് ബോംബെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ചത് അടുത്തത് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ നഴ്സറി സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നഴ്സറി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാ ഏതാണ് ബംഗാളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ദുർബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബംഗാളിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതില് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചത് ഏത് വൈസ്രോയി ആണെന്നറിയോ ബംഗാളിനെ ആ കേഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് അല്ലെ കേഴ്സൺ പ്രഭു നമ്മുടെ പിന്നെ ആലപ്പുഴയെ നോക്കിയിട്ട് കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇതേ കേഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ആ കഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് വർഷം അറിയോ ഏത് വർഷാണെന്ന് അറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അപ്പൊ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനവും ആരംഭിച്ചത് ഈ ഈ വിഭജനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം അപ്പൊ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആ വർഷം തന്നെയാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് നേതൃത്വം നൽകിയത് കാഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തമിഴ്നാട്ടില് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ളയാണ് കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടില് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ചിദംബരം പിള്ളയാണ് ചിദംബരം പിള്ള ഓക്കെ ഈ അടുത്തത് നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ആരാണ് പരിഷ്കർത്താക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആര്യ സമാജം ആരാണെന്നറിയോ ആര്യ സമാജം ആര്യ സമാജം സ്വാമി ദയ അല്ലല്ലല്ല അത് ബ്രഹ്മ സമാജാണ് കേട്ടോ മാറിപ്പോരുത് ആര്യ സമാജം സരസ്വതി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് അല്ലെ ആര്യ സമാജം സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജാറാം മോഹൻ റോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവാണ് സതി നിർത്തലാക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രയത്നിച്ച മഹാനാണ് പക്ഷേ അത് ബ്രഹ്മ സമാജാണ് ആര്യ സമാജമല്ല ആര്യ സമാജം സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ബ്രഹ്മ സമാജമാണ് നമ്മുടെ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി എതിർത്തത് വിഗ്രഹാരാധനയെയും ശൈശവ വിധ വിവാഹത്തെയാണ് ശൈശവ വിവാഹത്തെയും വിഗ്രഹാരാധനയും എതിർത്തിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന നായകനാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആര്യ സമാജമാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മ സമാജമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സതി നിർത്തലാക്കിയത് പ്രധാനമായിട്ടും ആ നേതാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തത് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ആരാണെന്നറിയോ ആ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് അല്ലേ ആ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഈ രാമകൃഷ്ണ മിഷനിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ജാതി വ്യവസ്ഥ അനാചാരങ്ങൾ എന്നിവയെ നിർത്തലാക്കുക അതേപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമ സമത്വം സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ചിന്ത എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഈ രാമകൃഷ്ണൻ മിഷനിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് കേട്ടോ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം ആരാണെന്നറിയോ ആ സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് അല്ലേ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ ആരംഭിച്ചതും ഇതേ സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനവും ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം ആ അല്ലല്ല ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗാണ് കേട്ടോ 
ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗാണ് മിശ്ര ഭോജനം മിശ്ര വിവാഹം വിധവാ പുനർവിവാഹം സ്ത്രീകളുടെയും പിന്നാക്കുടെയും പുരോഗതി എന്നിവക്കൊക്കെ നിലകൊണ്ട മഹാനാണ് ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ് ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതില് ഒന്ന് ആര്യ സമാജം തുടങ്ങിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അധികം ആൾക്കാരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക രാജാറാം മോഹൻ റോയിയാണ് റോയിയാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ആര്യ സമാജം സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി മറ്റൊന്നാണ് മറ്റൊന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ് ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗാണ് ആത്മാറാം 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 പാണ്ഡുരംഗാണ് ഇനി അടുത്തത് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ആരാണെന്നറിയോ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ആരംഭിച്ചത് ആരാന്നറിയോ ആനി ബസന്റ് ആ ആനി ബസന്റ് ആണ് അല്ലെ വിദേശിയായ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം എടുത്തിട്ടുള്ള വിദേശ വനിതയായ ആനി ബസന്റ് ആണ് ഹിന്ദു മതത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചത് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഘടന യുടെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു അനുബസന്റ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി പ്രാർത്ഥനാ സമാജം ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി അനുബസന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആര്യ സമാജം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനവും പ്രാർത്ഥനാ സമാജവും ചോദിച്ചെന്നിരിക്കാം പഠിച്ചു വെച്ചോളുക അടുത്തത് സത്യശോധക സമാജം സത്യശോധക സമാജം ജ്യോതി റാവു ഫുലെ ആ ജ്യോതിബാ ഫൂലെയാണ് കേട്ടോ ജ്യോതിബാ ഫൂലെയാണ് സത്യശോധക സമാജം ഫൂലെയാണ് ഫൂലെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ജ്യോതിബാ ഫൂലെ ഇനി അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു പരിഷ്കർത്താവിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ശ്രീ നാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം ആരാന്നറിയോ അതെ അതെ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങള് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഷോട്ടാണ് ഈ ശ്രീ നാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ആണ് അദ്ദേഹം പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസവുമായ പുരോഗതിയാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അതേപോലെ ദുരാചാരങ്ങളെ എതിർത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചതിലൂടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കേരളത്തിന്റെ നവോദാന പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അടുത്തത് ഹിതകാരിണി സമാജാണ് ഹിതകാരിണി സമാജം ആരാന്നറിയോ വീരേശലിംഗം ആണ് കേട്ടോ വീരേശലിംഗം ഹിതകാരിണി സമാജം ആരംഭിച്ചത് ആരാ വീരേശലിംഗം പന്തലുവാണ് വീരേശലിംഗം എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി വീരേശലിംഗം ആ വെരി ഗുഡ് ആരാണ് ട്രസ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്ന ആള് മീനങ്ങാടിയാണോ ആ ഷൊർണൂരാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആണ് ഹിതകാരിണി സമാജം ആരംഭിച്ചത് വീരേശലിംഗമാണ് വീരേശലിംഗം പന്തലു ഇനി അടുത്തത് ിംഗം ഹിതകാരിണി സമാജമാണ് ഹിതകാരിണി സമാജം അല്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ പേരിങ്ങനെ തന്നെ വരിക കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട ഇതിന്റെ ഒക്കെ പേര് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക വീരേശലിംഗം പന്തലു പേരാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലല്ലല്ലോ വരിക മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് വരിക ഹിതകാരിണി സമാജ് എന്നാ വരിക ഹിതകാരിണി സമാജ് അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വേറെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷില് മംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ ഹിതകാരിണി സമാജം വീരേശലിംഗം ഹിതകാരിണി സമാജ് എന്ന് വരും സമാജ് ആരംഭിച്ചത് ജ്യോതിബാ ഫൂലെ വീരേശലിംഗമാണ് സത്യശോധക സമാജമാണ് നമ്മുടെ ഫൂലെ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയില് ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി പത്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ആരാന്നറിയോ പത്രങ്ങള് അബ്ദുൽ ഖാദർ മാല് അല്ലല്ല അത് കേരളത്തിലല്ലേ ഇന്ത്യയില് രാജാറാം മോഹൻ റോയി ആണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ നവോത്ഥാന പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാ മോഹൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയി ആണ് ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി പത്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് കേട്ടോ 
അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രം മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസരിയും മറാത്തയും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ കേസരി ആരതായിരുന്നു കേസരി മറാത്ത ആ വെരി ഗുഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചാണ് കേട്ടോ കേസരി മറാത്ത ഈ രണ്ട് പത്രങ്ങളും ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് മറാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും കേസരി എന്ന് പറയുന്നത് മറാത്തി ഭാഷയിലും ആണ് ഉള്ളത് കേസരി മറാത്തി ഭാഷയിലും മറാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ആണ് ബാലഗംഗാധര തിലക് ഓക്കെ ബാലഗംഗാധര തിലക് ഇനി അതേപോലെ യങ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യ ഹരിജൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ഹരിജനും യങ് ഇന്ത്യയും മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് വന്ദേ മാതരം ലാല ലജ്പത് റായി ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ വന്ദേ മാതരം ലാല ലജ്പത് റായി ആണ് യങ് ഇന്ത്യ ഹരിജൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാദാഭായ് നവ്റോജി ആണ് ദാദാഭായ് നവ്റോജി നമ്മുടെ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ദാദാഭായ് നവറോജി ആണ് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പത്രം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ തീരെ കവർ ചെയ്യാണ്ടായി പോവും നമുക്കൊന്ന് വൻകരയുമായിട്ട് വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം വൻകരകൾ നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും സോറി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൻകരകളെയും സമുദ്രങ്ങളെയും കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം എത്ര വൻകരകളുണ്ട് എത്ര കോണ്ടിനെന്റ് ഉണ്ട് കോണ്ടിനെന്റ് അല്ലെ ഏഴ് കോണ്ടിനെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കോണ്ടിനെന്റ് ഏറ്റവും വലിയ വൻകര ഏതാ ഏഷ്യ ആണല്ലേ ഈ ഏഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് ഏഷ്യ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ആണ് യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം കൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോവാം പറഞ്ഞു പോവാം ഏറ്റവും വലിയ വൻകര അഥവാ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് കോണ്ടിനെന്റ് ചോദിച്ചാൽ ഏഷ്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി എവറസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ എവറസ്റ്റ് ഏത് രാജ്യത്താണെന്നറിയോ രാജ്യം ചോദിച്ചേഷ്യ ആ ഇന്ത്യ അല്ല കേട്ടോ എവറസ്റ്റ് നേപ്പാളിലാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹിമാലയൻ മലനിരകളിലാണ് ഈ എവറസ്റ്റ് ഉള്ളത് പക്ഷെ എവറസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേപ്പാളിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹിമാലയൻ മലനിരകൾ ഇന്ത്യയുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുതൽ അങ്ങ് കശ്മീർ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഏഷ്യയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എവറസ്റ്റും ഏഷ്യയിലാണ് നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്താണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വത നിര ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ആൻസർ ആ ഹിമാലയ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവറസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ പർവ്വത നിര അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയമാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ട് കേറ്റു എന്നും കൂടെ പറയും കേട്ടോ എവറസ്റ്റിനെ നമ്മൾ മൗണ്ട് കേറ്റു എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട് നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ നെല്ല് ഏഷ്യയിലാണ് ഏത് രാജ്യത്താണെന്നറിയോ ആ ചൈനയിലാണ് കേട്ടോ ചൈനയിലാണ് രണ്ടാമതാണ് ഇന്ത്യയില് രണ്ടാമതാണ് ഇന്ത്യയില് ഒന്നാമത് ചൈനയാണ് അതുകൊണ്ട് ചൈന ഇന്ത്യയും ഏഷ്യയിലാണ് അപ്പൊ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏഷ്യയിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അടുത്തത് ആഫ്രിക്ക വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാമതാണ് സഹാറ മരുഭൂമി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സഹാറ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൻകരയായിട്ടുള്ള അല്ല മരുഭൂമി ആയിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സഹാറ ഡെസേർട്ട് ആഫ്രിക്കയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സമ്പത്തുള്ളത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നീളം
നൈൽ നദി പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോ നൈൽ നദി ഇൻ അന്താരാഷ്ട്ര നദി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നൈൽ നദി കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നാണ് ഈജിപ്തിന്റെയും സുഡാനിന്റെയും ലൈഫ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനാടി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ജീവനാടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈജിപ്തിനെയും സുഡാന്റെയും ജീവനാടി എന്ന് പറയുന്നത് നൈൽ നദിയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ഏകദേശം ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര നദി ഇന്റർനാഷണൽ റിവർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വടക്കേ അമേരിക്ക ആ ആഫ്രിക്കയില് കൃഷി കുറവാണോ അഫീഫ കൃഷി കൃഷി കുറവാ ആ കൃഷി കൃഷി കുറവാണ് കാരണം ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കയില് കൃഷി കുറവാണ് നമുക്ക് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാലും ഏഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഫ്രിക്കേനേക്കാൾ എത്രയോ മുന്നിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അടുത്തത് വടക്കേ അമേരിക്കയാണ് വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള വൻകരയാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക അപ്പൊ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ വലിയൊരു കൊടുമുടിയുണ്ട് നമ്മുടെ എവറസ്റ്റിന്റെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഏതാണെന്നറിയോ കൊടുമുടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലല്ല ആ മെക്കല്ലി ആണ് അല്ലെ അതെ അതെ ആരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റമീസ കൃഷ്ണി നെക്കല്ലി അല്ല കേട്ടോ നെക്കല്ലി അല്ല മെക്കല്ലി ആണല്ലോ മോണില് മെക്കല്ലി അലാസ്ക പർവ്വത നിരയിലാണ് അപ്പൊ ഹിമാലയം പർവ്വത നിരയിലാണ് എവറസ്റ്റ് എവറസ്റ്റ് ഉള്ളത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലുത് പക്ഷെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയത് മെക്കല്ലി ആണ് അത് അലാസ്ക പർവ്വത നിരയിലാണ് അലാസ്ക മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏഷ്യയിൽ ഒന്നുമല്ല വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അതെ അതെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ലോകത്തിലെ ലോകത്ത് കുറഞ്ഞ അളവിലെ ശുദ്ധജലുള്ളൂ അതിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ഉള്ളത് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ഉള്ളത് ഈ വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് അത് ഓർത്തു വെക്കണേ ലോകത്തില് ആകെ മൂന്ന് ശതമാനം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ ശുദ്ധ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി മുഴുവൻ കടലിലെ വെള്ളമാണ് കടലിലെ വെള്ളം നമ്മൾ ശുദ്ധജലമായിട്ട് പരിഗണിക്കാറില്ല കാരണം അത് ഉപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലവണം അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് ആണ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ശുദ്ധജലമല്ല ശുദ്ധജലം വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലേ ഉള്ളൂ ആ കുറഞ്ഞ അളവിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും ഈ വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു അഞ്ച് മഹാ തടാകങ്ങളുണ്ട് പഞ്ച മഹാ തടാകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുപീരിയ അതേപോലെ മിഷിഗൺ ഹ്യൂറൻ ഇറി എൻഡോറിയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അഞ്ച് തടാകങ്ങളുണ്ട് ആ അതെ ആമസോൺ അല്ല ആമസോൺ അവിടെയല്ല കേട്ടോ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വത ഉണ്ട് അലാസ്ക പർവ്വത നിരയിലാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ജലത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും ആ വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങളായ സുപ്പീരിയർ അറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ മൂന്ന് ശതമാനാണ് ലോകത്ത് ശുദ്ധജലം ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്ക കേട്ടോ എത്ര ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരൂല കേട്ടോ എത്ര ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയൂല ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധജലം കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് വൻകരയിലാണെന്ന് ചോദിക്കും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മാ പഞ്ചമഹാതടങ്ങൾ ഒന്ന് സുപ്പീരിയർ ആണ് സുപ്പീരിയർ മിഷിഗൺ രണ്ടാമത്തത് അഷിക് ഉണ്ടോ അഷിക് ഉണ്ടോ ഓൺലൈനില് അഷിക് രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് മിഷിഗൺ മിഷിഗൺ ഹ്യൂറൻ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തത് ഹ്യൂറൻ ആണ് ഹ്യൂറൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ആണല്ലോ തരിക അപ്പൊ ഓപ്ഷനില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും തടാകം തരും എന്നൊരു പഞ്ചമഹാ തടാകത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം സുപ്പീരിയർ മിഷിഗൺ ഹ്യൂറൻ ഇറി ഒൻഡാരിയോ 
വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ അഞ്ച് മഹാതടാകങ്ങളാണ് ഈ മഹാതടാകങ്ങളായ അഞ്ചെണ്ണത്തിലും ശുദ്ധജലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലുള്ള ശുദ്ധജലത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും ഇവിടെ നമ്മുടെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി അടുത്തത് മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പേര് പറയും എന്തായിരുന്നു അറിയോ മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് പറയും ഈ എസ്കി മോകളെ നമ്മൾ ഇന്യൂട്ടുകൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് എസ്കി മോകൾ അതാ ഇന്യൂട്ടുകൾ ഈ മഞ്ഞു മൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ പോയിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇന്യൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്കി മോകൾ എന്ന് പറയാ അവര് ഒരു ഐസ് കൊണ്ടൊരു വീടുണ്ടാക്കും ഈ ഐസ് കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച് 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 വലിയൊരു വീടുണ്ടാക്കും അതിനെ ആ ഇഗ്ലു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്യൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയും എസ്കിമോകൾ എന്ന് പറയും അവര് താമസിക്കുന്ന ഹൗസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വീടിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഗ്ലു എന്നാണ് അടുത്തത് തെക്കേ അമേരിക്ക ആണ് തെക്കേ അമേരിക്ക വലിപ്പത്തിന് നാലാമതാണ് വലിപ്പത്തിലും ഒന്ന് സ്പീഡാക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നായി നമുക്ക് ഒരു വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡാക്കിയാലേ നമുക്ക് എത്തേണ്ട ഇടത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ വലിപ്പത്തില് നാലാമതുള്ളത് തെക്കേ അമേരിക്കയാണ് അപ്പൊ ഈ വടക്കേ അമേരിക്കയില് മെക്കൻലി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ തടാകം അല്ല ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഏറ്റവും വലിയ മൗണ്ട് പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോങ്കുവയാണ് കേട്ടോ അക്കോങ്കുവയാണ് മോണ്ട് അക്കോങ്കുവ മോണ്ട് അക്കോങ്കാവു എന്ന് പറയും മോണ്ട് അക്കോങ്കുവ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി മോണ്ട് അക്കോങ്കുവ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധജലം ഒഴുകുന്നത് ഏത് നദിയിലാണെന്നറിയോ ആമസോൺ ആ ആമസോൺ നദി അല്ലേ ആമസോൺ നദിയില് അക്രമകാരിയായ ഒരു മീനുണ്ട് അതൊന്നറിയോ ആ പിരാന എന്നാ പറയാ അല്ലെ അതായത് ആമസോൺ നദിയില് കാല് കുത്തിയാല് ചിലപ്പോ കാല് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല പിരാന എന്ന് പറയുന്ന അക്രമകാരിയായ മീനുണ്ട് കൂട്ടത്തോടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എല്ലുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വളരെ അക്രമകാരിയായിട്ടുള്ള മീന മീനാണ് പിരാന അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മരച്ചീനിയുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ മരച്ചീനി കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങ് വിള എവിടെയാണ് അല്ലേ അതോ തിരുവനന്തപുരാണ് തിരുവനന്ത ആ തിരുവനന്തപുരാണ് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് എവിടെയാ ബ്രസീലിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ബ്രസീലിന്റെ ജന്മദേശം അല്ല മരച്ചീനിയുടെ ജന്മദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്ക ആണ് കേട്ടോ തെക്കേ അമേരിക്ക ആണ് മരച്ചീനിയുടെ ജന്മദേശം അത് സ്പെസിഫി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രസീൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ബ്രസീലും അർജന്റീനയും ഉറുഗയും പരോഗ്യ ഒക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയായിരിക്കും ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അഥവാ തെക്കേ അമേരിക്ക രാജ്യങ്ങളാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മരച്ചീനി ജന്മദേശം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ബ്രസീലാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മരച്ചീനിയുടെ ജന്മദേശം അപ്പൊ ആമസോൺ നദിയിൽ പിരാന എന്ന് പറയുന്ന അപകടകാരിയായ മത്സ്യമുണ്ട് വടക്ക് ഭാഗത്താണ് അമേരിക്കയുടെ പിന്നെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് ആമസോൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം എന്നല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആമസോൺ ആണ് ആമസോണിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ശുദ്ധജലം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് റിവർ ആണ് ആമസോൺ മൗണ്ട് അക്കോങ്കുവയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതനിര നാലാമതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ വൻകരയാണ് കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് തെക്കേ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോ തെക്കേ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാ സൗത്ത് അമേരിക്ക ആണോ നോർത്ത് അമേരിക്ക ആണോ സൗത്ത് അമേരിക്ക ആണ് കേട്ടോ സൗത്ത് അമേരിക്ക ആണ് തെക്കേ അമേരിക്ക എന്ന് പറയണത് ഇനി അന്റാർട്ടിക്ക വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാമത് അന്റാർട്ടിക്കയാണ് മഞ്ഞു മൂടിയത് കൊണ്ട് അധിക ആൾക്കാരൊന്നും അവിടെ പോകാറില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യ അവിടെ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി കേട്ടോ ഇന്ത്യ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങി അതിന്റെ പേരാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അത് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് കേട്ടോ
ആയിരത്തി <laughs> 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 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അന്റാർട്ടിക്കയില് ഇന്ത്യ ഒരു തല തപാൽ ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരം ലെറ്റേഴ്സ് അവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയിരുന്നു ഏതൊക്കെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് മൈത്രി ആ മൈത്രിയും ഭാരതിയും ആണ് അല്ലെ മൈത്രി ഭാരതി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തപാൽ ഓഫീസിന്റെ പേരാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി ഇത് പഠിച്ചു നോക്കണോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ മൈത്രി ഭാരതി എന്നിങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നില് ഇന്ത്യ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് തുടങ്ങി തപാൽ ഓഫീസ് തുടങ്ങി അതിന്റെ പേരാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത യൂറോപ്പ് ആണ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പ് ലോക യൂറോപ്പ് ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ വലിയ വൻകരയാണ് ആറാമത്തെ വലിയത് യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വത നിര ഏതാണെന്നറിയോ ആ യൂറാൽ പർവ്വത നിരയാണ് അല്ലെ സന വെരി ഗുഡ് യൂറാൽ പർവ്വത നിരയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ല ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ആഫ്രി യൂറോപ്പിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള വൻകരയും യൂറോപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാമത് ഏഷ്യ രണ്ടാമത് ആഫ്രിക്ക മൂന്നാമത് യൂറോപ്പ് ആണ് യൂറാൽ പർവ്വത നിരയാണ് യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്ക അടുത്തത് പാതിരാ സൂര്യൻ നമ്മുടെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ ഒരു പാതിരാ സൂര്യന്റെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതി ഉണ്ട് അല്ലേ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിന്റെ കഥാകൃത്തി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതിരാ സൂര്യന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയണേ ആ നോർവേ ആണ് അല്ലെ നോർവേ ആണ് ആറുമാസം പകലുമാണ് ആറുമാസം രാത്രിയുമാണ് കേട്ടോ നോർവേയും ഫിൻലാൻഡും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ആറുമാസം പകലുണ്ട് ആറുമാസം അതെ വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് മഞ്ഞായതുകൊണ്ട് വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി ഓക്കെ അടുത്തത് നോർവേ ഫിൻലാൻഡ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ആറുമാസം രാത്രിയും ആറുമാസം പകലുമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പാതിരാ സൂര്യന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമായി നോർവേ അറിയപ്പെടുന്നത് പാതിരാ സൂര്യന്റെ നാട്ടിൽ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയവരാണ് എസ് കെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓക്കെ ആ ഓസ്ട്രേലിയയും ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ദ്വീപുകളുണ്ട് അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയും ആ ചെറു ദ്വീപുകളെയൊക്കെ പറയുന്ന പേര് ഓഷ്യാനിയ എന്നാണ് കേട്ടോ ഓഷ്യാനിയ എന്നാണ് ചെറു ദ്വീപുകളെയും ആ ഓസ്ട്രേലിയയെയും കൂട്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് ഓഷ്യാനിയ വൻകര ദ്വീപ് എന്ന പേരിലും കൂടെ അതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡിങ്കോകൾ അതേപോലെ കങ്കാരൂസ് ഇതൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഡിങ്കോകൾ ഒരു നായയാണ് കേട്ടോ നായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് ഡിങ്കോ പ്ലാസ്റ്റിപ്പസ് ഗംഗാരു കങ്കാരു ഡിങ്കോ തുടങ്ങിയ ആ വൻകരയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിപ്പസ് കങ്കാരു ടിങ്കോ ഡിങ്കോ തുടങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് കേട്ടോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ വീണ്ടും കാശ്മീർ താഴ്വരയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഞ്ചാരികളുടെ സ്വർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാശ്മീർ താഴ്വരയാണ് കേട്ടോ സഞ്ചാരികളുടെ സ്വർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന താഴ്വര കാശ്മീർ താഴ്വരയാണ് ഒരുപാട് ചുരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ചുരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒ
ഒരുപാട് പഠിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അത് മാത്രമായി പോകും അതുകൊണ്ട് സഞ്ചാരികളുടെ സ്വർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാശ്മീർ താഴ്വരയാണ് ദൈവത്തിന്റെ താഴ്വര ഏതെന്നറിയോ ഇന്ത്യ കുളുവാണ് കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത് കുളു കുളു മണാലിന് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള് കേട്ടുണ്ടോ കുളു മണാലി ഉറക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ ആ ദൈവത്തിന്റെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ പോകുമ്പോ കുളു മണാലിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങൾ കാണാം ദൈവത്തിന്റെ താഴ് താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുളുവാണ് കാശ്മീർ താഴ്വരയാണ് സഞ്ചാരികളുടെ സ്വർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ റാണി എന്ന് പറയുന്നത് മസൂറിയാണ് കേട്ടോ മസൂറിയാണ് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ റാണി മസൂറി സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ റാണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മസൂറി സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ റാണി പിന്നെ നമ്മളെ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രാജകുമാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊടൈക്കനാലാണ് കേട്ടോ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രാജകുമാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊടൈക്കനാലാണ് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മസൂറിയാണ് ഓക്കെ മസൂറിയാണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ താഴ്വരകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇന്റർനാഷണൽ റിവർ നൈൽ നദിയാണ് യെസ് നദിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇന്റർനാഷണൽ റിവർ അന്താരാഷ്ട്ര നദി എന്ന് പറയുന്നത് നൈലാണ് ഓക്കെ സഞ്ചാരികളുടെ സ്വർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാശ്മീർ താഴ്വര ദൈവത്തിന്റെ താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത് കുളുവാണ് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ റാണി മസൂറിയാണ് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രാജകുമാരി എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊടൈക്കനാലാണ് ഓക്കെ ഇനി രക്ത രക്തത്തിലേക്ക് വരും നമ്മൾ കുറച്ച് സയൻസ് പഠിക്കാം വെറും സോഷ്യൽ മാത്രം ആയിപ്പോയാലും മോശമല്ലേ രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗം പ്ലാസ്മയാണ് കേട്ടോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്നറിയോ അല്ലല്ല പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ പ്ലാസ്മയിലാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആമസോൺ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് പ്ലാസ്മ ഇപ്പൊ രക്തത്തിന്റെ ദ്രാവക ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ എന്നാണ് രക്തത്തിന്റെ ദ്രാവക ഭാഗം പ്ലാസ്മയാണ് കേട്ടോ പ്ലാസ്മ രക്തത്തിന്റെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് പ്ലാസ്മ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രവ്യങ്ങൾ മാറ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അതേപോലെ പ്ലാസ്മ അങ്ങനെ ഇപ്പോ സയൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രവ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് എട്ട് മണി വരെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തീരില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണല്ലോ എന്തായാലും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാം അപ്പോ ദ്രവ്യം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടെ കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പ്രപഞ്ചത്തില് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുഴുവനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടെ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ഏതാന്ന് അറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എഴുതി വെച്ചോ ഓർമ്മ ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കേട്ടോ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തില് യൂണിവേഴ്സിൽ മുഴുവനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലോ ആ നൈട്രജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജൻ ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവൽക്കത്തിലോ ഓക്സിജൻ അല്ലെ ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നൈട്രജൻ ആണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ എച്ച് എൻ ഒ ആ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ലോകത്ത് മുഴുവൻ നോക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നൈട്രജൻ എച്ച് എൻ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഒ അപ്പൊ എച്ച് എൻ ഒ എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി എച്ച് എൻ ഒ എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കാം ഓക്കെ രക്തകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മയെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അമ്പത്തി അഞ്ച് ശത
പ്ലാസ്മ ആയിട്ടാണ് ആ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കട്ട പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ രക്തത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനം ഹെമറ്റോളജി ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴ് പോയിന്റ് നാലാണ് ഏഴിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞാല് അസിഡിറ്റി ആണ് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പളങ്ങളുടെ പി എച്ച് മൂല്യം എപ്പോഴും ഏഴിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും പാലില് ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അല്ലേ പാലില് അപ്പൊ അതിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം പാലിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയായിരിക്കും ഏഴിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കാരണം അതിൽ ആസിഡ് ഉണ്ട് തക്കാളിയിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തക്കാളിയിലെ പി എച്ച് മൂല്യം പരിശോധിച്ചാൽ ഏഴിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഏഴിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ പി എച്ച് മൂല്യം ചോദ്യം ചെലപ്പോ വന്നാലോ പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ ഏഹ് രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഹെമറ്റോളജി എന്നാ പറയാ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴ് പോയിന്റ് നാലാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആസിഡുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഒക്കെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ പാലിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് സുർക്കയിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തക്കാളിയിലും ചോക്ലേറ്റിലും ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് പൊളിയിൽ ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് തേയിലയിൽ ടാനിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ആപ്പിളില് മാലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ആസിഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങയിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഈ ആസിഡുകളുടെ ഒക്കെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിലേക്കാളും താഴെ ആയിരിക്കും ശുദ്ധ ജലമാണെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഹരിത വിപ്ലവം ഏ നെല്ലിക്കയില് കൺഫ്യൂസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ നെല്ലിക്കയില് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ എന്തായാലും പിന്നെ നെല്ലിക്ക ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് തക്കാളിയിലും ചോക്ലേറ്റും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ പിന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ശുദ്ധ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴായിരിക്കും പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലികളായിരിക്കും ആൽക്കലികളായിരിക്കും കേട്ടോ ഏഴിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആൽക്കലി ആയിരിക്കും ഏഴിനേക്കാൾ പി എച്ച് മൂല്യം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആൽക്കലി ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം നെല്ലിക്കയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അവസാനം ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ തരാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയാവും അടുത്തത് കൂടുതൽ രക്തത്തെ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്തായാലും ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് അറിയോ രക്തത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവായി കാണപ്പെടുന്ന അറിയോ ആ എ അല്ല എ ബി നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ എ ബി നെഗറ്റീവ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവായി കാണപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവായി കാണപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എ ബി നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ എ ബി നെഗറ്റീവ് ആണ് അതേപോലെ ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ഉള്ള രക്തം പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കേട്ടോ ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കും ഈ ഓ പോസിറ്റീവ് ഓ നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ പോസിറ്റീവിൽ ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്തത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറയുക അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇനി ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഓ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആന്റിബോഡി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആന്റി ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്തത് ഓ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആന്റിബോഡി ഇല്ലാത്തത് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആന്റിബോഡി ഇല്ലാത്തത് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കേട്ടോ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണ്
ഒന്നുകൂടി ആന്റിബോഡി ഇല്ലാത്തത് എ ബി ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആന്റിബോഡി ഇല്ലാത്തത് എ ബി ഗ്രൂപ്പിലാണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ആന്റിബോഡി ഉണ്ട് ആന്റിജൻ ഓ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടോ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദ്യം വരാറില്ല ചോദ്യം വരികയില്ല സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയില്ല ആന്റിബോഡി ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്തത് ഓ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് എന്നൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ പിന്നെ വിറ്റാമിനുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തായാലും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഏഹ് അപ്പൊ ജീവകം എ ഇല്ലേ വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജീവക എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ജീവകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റാമിൻ എന്നെ ആണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം അവസാനിപ്പിക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ടീച്ചർ ഉണ്ടോ ഓൺലൈനില് ഓക്കെ നിർത്താൻ സമയമാകുമ്പോ ടീച്ചർ പറയാറുണ്ടോ സാധാരണ ഉണ്ടോ അല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം എന്തായാലും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ജീവകം എ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ എനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ എയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം റെറ്റിനോൾ ആണ് വെരി ഗുഡ് റെറ്റിനോൾ ആണ് അല്ലെ റെറ്റിനോൾ ആണ് റെറ്റിനോൾ ആണ് കേട്ടോ ഈ റെറ്റിനോള് കുറഞ്ഞാല് നമുക്ക് നിശാന്തത ഉണ്ടാവും നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയും നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടാവും നിശാന്തത എന്ന് പറയും സിറോഫ്താൽമിയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന രോഗം സിറോഫ്താൽമിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന രോഗമാണ് ജീവകമേ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റ് ചീര അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ജീവകം ഡിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ജീവകം ബി കുറെ പറയാനുണ്ട് ബി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് പറയാ ജീവകം ഡി ഡീന്റെ പേരാണ് കാൽസിഫറോൾ ഞാൻ അന്ന് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ആർ ടി എക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആർ ടി എ അതെ ആർ ടി എക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ ഇതിന്റെ രാസനാമങ്ങൾ കെമിക്കൽ നെയിംസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും രാസനാമങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ജീവകമേ റെറ്റിനോൾ ആണ് ജീവകൻ ഡിയുടെ കാൽസിഫറോൾ ആണ് ജീവകൻ ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പച്ചക്കറിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കൂല പച്ചക്കറിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കൂല ഇതിനെങ്ങനെയാ ലഭിക്കുക ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മള് പാലിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് ലഭിക്കും കേട്ടോ എണ്ണ കൊഴുപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് ലഭിക്കാറുണ്ട് എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകാണ് ജീവകൻ ഡി ഏർ ജീവകൻ ഡി ഈ ജീവകൻ ഡി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കണ കണ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പിടിക്കും അതിന്റെ പേരാണ് റിക്കറ്റ് കണ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പിടിക്കാറുണ്ട് റിക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയാ മറ്റൊരു പേര് വിറ്റാമിൻ ഡി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ ഇ ആണ് ഇ വിറ്റാമിൻ ഇ എ ജസ് എന്ന് പറയാം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ടോക്കോഫിറോൾ ആണ് ടോക്കോഫിറോൾ ഈ ടോക്ക് ടോക്കോഫിറോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ടോക്കോഫിറോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവകം ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത വരും വന്ധ്യത അഥവാ കുട്ടികളില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരും വന്ധ്യത എന്ന് പറയാ ജീവകം ഈയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വന്ധ്യത വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ കുറവാണ് അപ്പൊ വിറ്റാമിൻ ഇ കിട്ടണമെങ്കിൽ ധാരാളമായിട്ട് പഴവർഗ്ഗങ്ങളും അതേപോലെ പിന്നെ 
എണ്ണകളിൽ നിന്ന് സസ്യ എണ്ണകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ജീവകം ഈ ലഭിക്കുക സസ്യ എണ്ണകളിൽ നിന്ന് ജീവകം ഈ അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം മുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞ എടുത്ത് കളയാറില്ലേ ഈ മഞ്ഞയിൽ ജീവകം ഇ ഉണ്ട് ജീവകം ഇ ജീവകം കെ ഫിലോക്കിനോൺ എന്ന് പറയാ ജീവകം കെ ഫിലോക്കിനോൺ ഈ ഫിലോക്കിനോൺ ഇല്ലാണ്ടായാൽ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വരും മുഹമ്മദ് സ്വാലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ജീവകം കെ അതെ അതെ ജീവകം കെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻ ആണ് ഹീമോഫീലിയ ആണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക അത് മാത്രല്ല കരളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ജീവകം കൂടിയാണ് വിറ്റാമിൻ കൂടിയാണ് ജീവകം കെ കേട്ടോ ഈ വിറ്റാമിൻ കെ ഹിമോഫീലിയ ഉണ്ടാവും ഹിമോഫീലിയ ദിനം ഏപ്രിൽ പതിനേഴാന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇല്ല രക്തം ഇങ്ങനെ ദിവസം ചോദിക്കാറില്ല ജീവകം കേട് അപര്യാപ്തത ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹീമോഫീലിയ ജീവകം ഇ കുറഞ്ഞാൽ വന്യത ജീവകം ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ റിക്കറ്റ്സ് അഥവാ കാണ ജീവകം എ ഇല്ലെങ്കിൽ നിശാന്തത അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇനി ജീവകം ബി നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻ ബി വിറ്റാമിൻ ബി ഇല്ലെങ്കിൽ ബെറി ബെറി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വരും ബെറി ബെറി കേട്ടോ ബെറി ബെറി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വരും ഏ വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ രാസനാമം തയാമിൻ എന്നാണ് തയാമിൻ അത് ബി ത്രീയും ബി ബി ട്വൽവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ബി കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ട് ഇനി വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ വിറ്റാമിൻ ആ ജീവകൻ സി വിറ്റാമിൻ സിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുണ്ട് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ പേര് അസ്കോർബിക് ആസിർ എന്നാണ് അസ്കോർബിക് ആസിർ അത് ഇല്ലാണ്ടായാൽ ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് ജീവകം സി ഈ ജീവകം സി ഇല്ലാണ്ടായാല് സ്കർവി ബാധിക്കും കേട്ടോ സ്കർവി സ്കർവി എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് പഠിക്കുക അല്ല എന്ന് പഠിക്കുക സ്കർവി എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ആളുകൾക്ക് പിടിക്കുക ഈ ജീവകം സി ഇല്ലാണ്ടായാല് അങ്ങനെ വിറ്റാമിൻ സി ഇല്ലാണ്ടായാൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അവസാനിപ്പിച്ചാലോ നമുക്ക് ആ വിറ്റാമിൻ ബി ബെറി ബെറി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വരും വിറ്റാമിൻ ബി വിറ്റാമിൻ ബിന്റെ പേര് തയാമിൻ എന്നാണ് കേട്ടോ വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ പേര് തയാമിൻ എന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ബി തയാമിൻ ആണ് ബെറി ബെറി എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് പിടിക്കുക എന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ വിറ്റാമിൻ സി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്കർവി വിറ്റാമിൻ സി സ്കർവി അസ്കോർബിക് ആസിർ എന്നാണ് രാസനാമം കേട്ടോ അസ്കോർബിക് ആസിർ എന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഒൻപത് അഞ്ച് നാല് 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 ഞാനിപ്പോ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ടിടാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എഴുതി വെച്ചോളൂ ഒൻപത് അഞ്ച് നാല് 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 മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് ശനിയാഴ്ചയാണല്ലോ പരീക്ഷ അപ്പോ കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നാളെ ഒന്ന് നാളെ ഇന്നും ആയിട്ട് ചോദിച്ചാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും നമ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കാണ് ടീച്ചർ ഉണ്ടോ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തായാലും അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു